बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोग पढ़ रहे हो आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस ऑफ एनी सब्सटेंस कोएक्सिस्ट वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड में कोएक्सिस्ट हो रहा हो उसे बोलते हैं आप फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है जब कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर देंगे सॉल्वेंट में तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा अब जब वेपर प्रेशर लोअर हो गया तो यकीनन उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा और ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट के डिक्रीज होने को बोलते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन रियल जब सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होगा तो उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा अब जब वेपर प्रेशर लोअर होगा तो फ्रीज होना भी मुश्किल हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी ज्यादा डिक्रीज आएगा तो हम इसको ग्राफ से साबित करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में टेम्परेचर इज प्लॉटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वेपर प्रेशर इज अलॉन्ग अवेलेबल अलॉन्ग वाई एक्सिस जब प्योर सॉल्वेंट होगा तो आप उसका टेम्परेचर कम करिए जब टेम्परेचर कम करेंगे तो ए से बी तक आते हुए वो जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ये वो पॉइंट होगा जिस पर वो प्योर सॉल्वेंट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फिर बी से सी तक वो सॉलिड ही रहेगा अब आप उस सॉल्यूशन, उस सॉल्वेंट के अंदर आप सोल्यूट डालो सोल्यूशन बन जाएगा अब जब सोल्यूशन बन गया तो इसका वेपर प्रेशर लोअर हो गया अब जो वेपर प्रेशर लोअर हुए फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गए वो कैसे आप देखिए डी ये सोल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट के अंदर हमने सोल्यूट डाल दिया अब आप उसका टेम्परेचर कम करें तो डी से ई e तक जब हम पहुंचे तो ई e वो पॉइंट है जहां पर सोल्यूशन सॉलिड में कन्वर्ट हो गया अप टू पॉइंट सी तो इसका जब हमने टेम्परेचर नोट किया दैट इज टी टू और प्योर सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ उसे आपने बोला T1 मतलब ये वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड और सॉलिड को करते हैं और सोल्यूशन के लिए ये वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड और लिक्विड को करते हैं और हमने क्या कहा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा दैट इज पी नॉट और जब इसमें सोल्यूट डाल दिया तो सॉल्वेंट का जो सोल्यूट एड करने के बाद सॉल्वेंट का सोल्यूट एड करने के बाद मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा दैट इज पी और उसका टेम्परेचर भी कम हो गया और दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कार्ड एस डेल्टा टी एफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दैट इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू टू क्यों क्योंकि टी वन बड़ी वैल्यू है और टी टू कम है तो टी वन माइनस टी टू और ये डेल्टा टी एफ किस चीज पर डिपेंड करेगा मोलैरिटी पर जितना ज्यादा सोल्यूट एड करोगे सॉल्वेंट में उतनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगी तो दो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोनैलिटी और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करोगे टू वी हैव के एफ एंड के एफ इज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और ये जो एम है मोनैलिटी है ये क्या होती है मोनैलिटी होती है मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट इन टू वन ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन के जी और ये जो मैस ऑफ सोल्यूट और मोलर मैस है ना ये नंबर ऑफ मोल होते अब कह सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन मैस ऑफ सॉल्वेंट इन के जी और मैस ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू टू होगा मालिकुलर मैस ऑफ सोल्यूट एम टू होगा और मैस ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू वन एंड दैट इज डिजोल्व इन थाउजेंड ग्राम और ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ना ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा W2 टू इंटू थाउजेंड ओवर एम टू इंटू डब्ल्यू वन तो ये M की वैल्यू है ये मोलैरिटी की वैल्यू है तो यहां मोलैरिटी की वैल्यू पुट करो तो डेल्टा टी एफ इज टू के एफ इन टू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड ओवर एम टू इंटू डब्ल्यू वन और हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अहम तरीन यूज ये होते हैं कि आप सल्यूट का मालिकुलर मैथ मालूम कर लेते हो तो ये है सल्यूट का मालिकुलर मैथ इसको उधर ले जाओ और डेल्टा टी एफ इसकी जगह पे आ जाएगा 
लिहाजा इस वैल्यू में अगर आपको सोल्यूट का मालिकुलर मैस ढूंढना हो तो आपके लिए सारी वैल्यू चाहिए होती है ये हमें पता होता है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसका हमें पता होता है और W2 इज अ वेट ऑफ सोल्यूट हमें ये मालूम होता है कि हमने कितना सोल्यूट का वेट डाला और सॉल्वेंट का वेट भी हमें पता होता है हमें डेल्टा टी एफ मालूम करना होता है मालूम करना होता है एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू अब ये कैसे आप याद ये आप कैसे मालूम करते हो दैट इज मेयर्ड बाय बैकमैन फ्रीजिंग अपरेटस तो बैकमैन फ्रीजिंग अपरेटस क्या है एक आपके पास फ्रीजिंग ट्यूब होती है इस फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर आपने स्टीरक और बैकमैन थर्मामीटर डाला होता है और इसके अंदर आप सॉल्वेंट डालते हो और उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट करते हो T1 फिर उस सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते हो और उस सोल्यूशन का आप फ्रीजिंग पॉइंट नोट करते हो दैट इज T2 और यकीन वो कम हो तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा आपने इन फ्रीजिंग ट्यूब को एक एयर जैकेट मतलब ये नीचे इसके ये हमारे पास फ्रीजिंग मिक्सचर है फ्रीजिंग मिक्सचर है लाइक यहाँ पे कुछ आइस होगी तो आइस और फ्रीजिंग ट्यूब के दरमियान हमने खाली जगह रखी होती है दैट इज कॉल्ड एज एयर जैकेट इसका यूज अभी आपको बताता हूं तो अब इसकी वर्किंग क्या होती है वर्किंग ये होती है कि आप सबसे पहले इस साइड आर्म से ये साइड आर्म जो ट्यूब है इससे सॉल्वेंट के 20 से 25 ग्राम इस ट्यूब के अंदर ऐड कर देते हो और फ्रीजिंग ट्यूब जब इसको टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा तो ये जो सॉल्वेंट होगा जो लिक्विड होगा ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो थर्मामीटर से आप इसका टेम्परेचर नोट कर लोगे दैट इज कार्ड एस टी वन अब जो आइस बन चुकी है आप इस ट्यूब को बाहर निकालिए और उस आइस को पिघला ले लिक्विड बना ले अब जब ये लिक्विड बन जाए तो इसके अंदर सोल्यूट डालेंगे और सोल्यूट होगा जीरो से जीरो ग्राम और अब इसको अच्छी तरह स्टीर से मिक्स करें और फिर इसको फ्रीजिंग ट्यूब में रख दें अब ये जो सॉल्वेंट होगा इसमें आपने सोल्यूट डाला है मतलब जो सोल्यूशन है इसका आप फ्रीजिंग पॉइंट नोट करोगे यकीनन ये फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा दैट इज कार्ड एस टी टू तो ये डेल्टा टी एफ आ गया और ये बाकी सारी वैल्यू आपको पहले ही पता थी तो आप मालूम कर लेते हो मालिकुलर मैस ऑफ सोल्यूट तो एक अहम क्वेश्चन एयर जैकेट के एयर जैकेट इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो फ्रीजिंग ट्यूब है इसको स्लोली और यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोवाइड हो क्योंकि अगर ये डायरेक्ट फ्रीजिंग मिक्सर के अंदर रख दिया जाए तो इसकी फ्रीजिंग रैपिड होगी और वो यूनिफॉर्म नहीं होगी मतलब जो साइडे आइस के साथ लग रही होंगी वो जल्दी फ्रीज हो जाएंगी यूनिफॉर्म फ्रीजिंग के लिए यूनिफॉर्म और स्लो फ्रीजिंग के लिए आप इसको डायरेक्ट मिक्सचर में नहीं रखते हो बल्कि इन दोनों के दरमियान में एयर जैकेट का होना जरूरी होता है